Polis, bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor y como te puedes dar cuenta ya terminé el gráfico que es diseño de Jani Stitcher, eh, te hago un pequeño resumen, este gráfico lo abordamos en el grupo de Facebook punto por punto, eh, lo hicimos como un sal para este, representar la tradición mexicana de todo esto de las Catrinas, del Día de Muertos y todas esas tradiciones que hay aquí en mi estado que es Michoacán. Eh, durante estos meses te he venido contando de ella, me has acompañado a los borda conmigo, me acompañaste a hacerle el delineado de, de alguna parte de la cara. Muchas gracias a las que me pusieron por ahí mensajitos. Eh, y bueno... Lo hicimos, ya no supe en dónde me quedé porque pasó una camioneta con música. Pero bueno, te decía que lo hicimos en un sal, este, lo empezamos en, eh, en octubre para terminarlo el día 2 de noviembre, que es el día de, de muertos aquí en México. Nada más que por cuestiones de, de todo lo que tú ya sabes y todo este caminar que te he ido platicando durante todos estos videos en donde te he mostrado la Catrina, pues yo no la pude terminar en tiempo y en forma. Pero lo que sí tenía como objetivo era terminarlo en el 2021, así es de que apenas la terminé. Eh, te platico, eh, todo esto es papel picado, eh, hizo Yanni una muy bonita representación del papel picado y de los colores que escogió. Están súper bonitos, son muy armoniosos, me gusta la verdad de la combinación. Eh, puso los colores que me gustan, ya sabes que yo voy mucho en azules, en estos colores como más vinos, me gusta. Y... Pues bueno, obviamente me gusta la cara, me gustan los detalles que le hizo. La verdad es que cuando la vi dije, tiene muchísimo delineado, me va a costar mucho trabajo bordarlo. Al final de las cuentas, no me costó tanto trabajo. Si sí es un poquito, este, eh, ¿cómo te puedo decir aquí? Como que le tienes que dedicar este, paciencia, tiempo y estar leyendo bien el gráfico para que te pueda salir el delineado. Hubo personas que lo bordaron, lo que es el tocado de las flores, pero no todas le hicieron el delineado. Yo la verdad es que sí. Lo único delineado que no le escribí fue esto, o, eh, que no le hice más bien, no que no le escribí, fue aquí donde hice Katrina, me gustó más bien como así que, que estuviera sin eso eh, bordado, lo siento Yanni, ahí sí lo, lo personalicé yo sin querer, pero todo lo demás en donde llevaba delineado se lo hice, todo, todo la cara, todo esto de aquí del tocado lo lleva al pie de la letra, les comentaba que en, en el video de los últimos videos donde me vieron hacer el delineado, yo les decía que el delineado para mí, como que estaba hecho para una tela, un lino, este, una tela de ese estilo que no tiene la trama tan, como tan, cómo te pudiera decir, como tan cuadrada pues como esta, como que tiene más, más filamentos, más manera de, de poder bordar el delineado, porque mucho del delineado que yo vi iba en medio de lo que es eh, la cuadrícula de la trama de la tela. Entonces, este, no me costó trabajo, pero sí como que no era un delineado que sigue como las figuras y todo eso. Obviamente, ahorita que lo veo todo completo, entiendo el sentido del delineado. Sé por qué está de la manera en la que está. Y bueno, te platico. La tela es la tela que me regaló Yanni también. Es una Aida 14, que me dijo que a lo mejor era Aida 13, porque este tiene proceso de, de pintarla con té y después creo que está horneada. Entonces yo creo que la trama se hizo como más pequeñita. La verdad es que quedé de sacar el count. Si lo saco, por aquí te lo escribo. Este, para decirte de qué count es la tela. Y pues es una tela regalada por Yanni. Los hilos son hilos CXC a dos hebras, porque ya sabes, a mí me gusta trabajar la, la tela, eh, sobre todo que es count 14, en dos hebras. El delineado, algunos iban en dos hebras, otros iban en una hebra y así, pues fui siguiendo lo que me decía el, el gráfico. Y este, te digo que los hilos son CXC, le quise dar otra, una segunda oportunidad a estos hilos, la verdad es que todavía no me convencen. Este, creo que necesito trabajarlos un poquitito más. Sí, sí, en este gráfico bordé mucho más fácil, fue como más fluido, como que le agarré un poquito más la onda a este, a este tipo de hilo que es, eh, siento que yo muy sintético, eh, no es tan como los de MC, obviamente. Eh, pero en este sí que pude trabajar un poquito mejor, eh, necesito hacer otro y yo creo que sobre la marcha puedo ir este, agarrándole el gusto y el amor a los CXC, 
Pero lo que sí te puedo decir es que mi lista de prioridades de hilos eh, ahora han cambiado. Primero, ahora están los DMC, que son los que consigo súper fácil. Aquí donde vivo los puedo pedir por internet. Aquí donde vivo hay varias tienditas, varias mercerías en donde los puedo conseguir todavía. En segundo lugar van a quedar los Anchor o los Anchor. Este, porque ya no los consigo fácilmente, aquí donde yo vivo ya no hay, y pues las tonalidades que tengo ya con esas me quedé. Y en tercer lugar creo que quedan los CXC, te digo que aún no, no hay yo como ese gustito por bordar con ellos, como que me hace falta un poquito seguir eh, intentando bordar con ellos. En este sí que hice la técnica de rematar por a, enfrente y por atrás, este tú sabes que todo mi revés es en vertical, aunque cuando empiezo a hacer delineado, todo el revés queda este, por ningún lado. Porque pues como no soy este, muy, muy virtuosa en esto de hacer delineado, pues bueno, ya te imaginarás. Eh, todo esto de aquí, las pestañas, la boca, todo, todo, todo lo que tú ves está al 100% siguiendo el, el pie de la letra, lo que dice el gráfico. Se me hizo bastante fácil bordarlo, te digo. Nada más si ya cuando entré a lo del tocado, ahí sí dije, oh, oh, es muchísimo. Pero lo hice en un rato. Este, aquí pues hice, hice, hice líneas largas en estos de aquí, eh, estas de aquí los seccioné, la verdad es que de esos comentarios no vi, no, no me dejaron retroalimenta retroalimentación, entonces pues yo dejé hebras largas, mira, esta es una hebra larga, porque no me gusta que se vea como seccionado, no sé cómo decirte, este, pero no como que no me gusta que se vea así como cortado el hilo, pero bueno, eh, ¿Qué más te puedo decir? Me gusta el gráfico, me gusta que es de Yanni, que es obviamente paisana, casi casi vecina, que es una muy buena mujer, muy buena persona, siempre en la disposición de ayudar, este y es como de mi parte una manera de agradecerle, como ya les había dicho, todo lo que nos da en cuanto a sus videos, en que le puedes marcar, hablar, y ella te contesta, te resuelve tus dudas, y si a lo mejor ella no lo sabe al 100%, busca quien te pueda ayudar, eso eh, habla muy bien de ella. Muchas gracias a todas, todas, todas las que participaron en este sal junto conmigo, el sal de Katrina. Muchas gracias a todas las que me ayudaron regresándole un poquito de lo que Yanni nos, nos ofrece al comprar su gráfico. Recuerden que este gráfico lo compramos, cada una lo compró. Eh, te pidiera por favor que si necesitas el gráfico te contactes directamente con Yanni Stitcher. Aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar sus links y te voy a dejar toda la información que necesites saber para que tú puedas conseguir este gráfico. Obviamente hay que respetar los derechos de autor. Y pues te pediría que, que si necesitas bordarla o te gustó bordarla, este pues la compres. Y bueno, eh, te digo que me la pasé muy bien. Eh, yo por mí lo hubiera terminado más pronto, pero ya sabes que estos tiempos no me dan. Ya la voy a poner en la, en, en la pared de los trofeos. Ahora necesito buscarle un lugar porque como te has dado cuenta en las fotos que he subido y en los videos, ya no tengo tanto espacio. Entonces voy a necesitar buscar en dónde colocarla, pero de qué va a estar en la pared de los trofeos, va a estar. Y pues obviamente, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias, Yanni, por ayudarnos a este sal, por darnos un descuento y por siempre estar al pendiente de nosotras como bordadoras. Eh, te platico, este marco es un marco que compré de los económicos, son de plástico y si sí tiene cristal, entonces es un marco económico, te digo por qué lo puse aquí, porque me come el ansia viva, como dicen nuestras amigas españolas, de ya haberlo colgado en mi pared y si lo llevo a que le pongan un marco me van a tardar un mes o más y no, mi paciencia no da para tanto, entonces por eso le puse este marco, de hecho lo medí me di la tela antes de bordarla para sacar centros y todo y que me quedara dentro de este marco. Y la verdad es que, pues te, como te digo, me gusta mucho cómo es que quedó. La verdad es que se ve súper, súper bonita. Y pues otra vez muchísimas gracias a Yanni, a la maestra Yanni. Y bueno, pues yo me despido aquí con, con mi Catrina. Yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor. No olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo. A un ladito está la campanita. Pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones. Pero si YouTube no te avisa, yo te recuerdo que subo video los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana hora Centro de México. El sábado te veo en Instagram y el domingo te veo aquí en YouTube en los en vivos que son a las 8 de la noche. Si no pasa nada extraordinario, por aquí nos vemos en los en vivos, ¿ok? Y pues yo me despido, no olvides dejar tu like aquí abajo. Y si quieres apoyar también el canal de Miss Jani, aquí la encuentras en internet, aquí en YouTube como Jani Stitcher. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Nos vemos para el siguiente video. Bye. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse.
So